。师兄，你没事吧？没事。阁下，混蛋！这么周密的部署，竟然还让他们给跑了。属下，属下失职。你怎么了？我，师兄中的是绣花针。绣花针。刘天胜不是死了吗？属下敢肯定，不是刘天胜，而是苏楚乔。苏楚乔也会绣花针？阁下，你忘了吗？苏楚乔和刘天胜他们是情侣。嗯、如果是这样，我们一定要想出对付他们的办法。是，阁下。苏、嗯、姑娘，苏姑娘，刘布。苏姑娘，你还活着，太好了。你是谁？苏姑娘，不是我的故事，是我们的故事。本来我和我干娘打算离开威海，可是没想到，干娘为了救我，被那个叫山木的女鬼子给杀害了。所以，你想为你干爹干娘报仇，是吗？对，我一定要亲手剐了山木那个女鬼子。可是山木武艺高强。他手下有高手如林，凭你一个人的力量，很难杀了他。苏姑娘，回来吧，我们一起杀鬼子。你们的好意我心领了，我不能再连累别人，告辞。苏姑娘，苏姑娘，有事可以到胡家庄胡大明那儿找我。大哥，你为什么不让我替刘天生？我是希望他想起我们。早点回来，铁虎，你还不了解苏姑娘吗？虽然她失忆了，但是性情没有变。她是个苦命的女人，忘掉过去，对她来说未必是件坏事。走吧。亮了，他们怎么还没回来呀、啊？不行，我要去找他们。哎，你不能去，为什么？你这样去的话会暴露的。暴露？暴露什么？暴露身份。暴露身份
，谁认识我呀？你看看，就你穿这身，往大街上一站，鬼子一眼就认出你了。你少吓唬我，我要去找我大师兄。你真的不能去，凭什么听你的？你是谁啊？你，哎，这，怎么了？没你事，说你大头像。哎，南大哥，我师兄呢？怎么没跟你一起回来？南大哥，你倒是说句话呀！到底怎么回事啊？南大哥，你别吓唬我们！难道黄大哥和铁大哥他们已经……到底出什么事了？快说！<笑>洗脚水。就是白野少佐。是，阁下。诸位，你们都是身经百战的帝国军官，自然不会不明白命令的重要性。可是，就是有个别军官拿命令当儿戏，不服从指挥，擅自调动队伍。你们说？对于这样的军官，我该如何处置？杀！杀！杀！白眼少佐，你是想自裁，还是让我动手？将军阁下，属下也是为了您的安全才……闭嘴！你的任务是守住通讯处和电台，可你目无军法，擅自调动部队，死到临头还不肯悔改。实在是可恶至极，师兄。山木中佐命令者，这就是下场